हेलो फ्रेंड्स वन सगेन आई वेलकम यू टू इंग्लिश होम बाय चेतन चौटे यूट्यूब चैनल ग्रामर टॉपिक अंदर आपने ख्याल से रीते वन बाय वन घा बदा टॉपिक अपने क्लियर कर खास कर टेन्स एक्टिव वोइस पेसिव वोइस मॉडल वर्ब बराबर परफेक्ट मॉडल वर्ब सीम्पल मॉडल वर्ब आ बदाज खरेखर द दरक धोरण मैं स्पोकन इंग्लिश मैं बदाने यूजफुल थे रीतना बढ़ा टॉपिक है खास इंग्लिश में स्टैंडर्ड नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व धोरण नौ दस अगियार बार एम पूछा था मैं महत्वना टॉपिक त्र आम तो कही सके एक तो वर्क फॉर्म एट्ले कि टेन्स बराबर आ उपरांत एक एक्टिव वोइस पेसिव वोइस अरे कि टेन्स और एक्टिव वोइस पेसिव वोइस अपने ऑलरेडी कम्प्लीट कर चुक्या है जो फर्स्ट टाइम आ वीडियो तुम जो हो तो प्लेलिस्ट में तब एक नजर करजो त्या बदा टेन्स बारे बार टेन्स वर्तमान काल भूतकाल भविष्य काल पेटा भाग चार चार पड़े तो बदा टेन्स गुजराती अंग्रेजी साथ कम्प्लीट मैं समझाया है त्यारबाद एक्टिव वोइस पेसिव वोइस तो एक्टिव वोइस पेसिव वोइस बदा टॉपिक अपने आ लीधा है थर्ड खास महत्व टॉपिक अपना धोरण नौ दस अगर बार खूब यूजफुल डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच तरह आज आप जाना छे हमें डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच अपन ने पेपर की अंदर क्वेश्चन पेपर में धोरण दस अगर बार अंदर खास सैक्शन डी विभाग डी अंदर तर मार्क एक पेरेग्राफ पूछा है अरे आ पेरेग्राफ ने अपने सोल्व करवा है परंतु पेरेग्राफ सोल्व करता पेला एना सैपरेट अलग अलग सेंटेन्स आप शीखवा पड़े थे जो ये सैपरेट अलग अलग सेंटेन्स आपने क्लियर ख्याल आ जाए रूल्स साथ केव रीते सोल्व करने तो पीछे पेरेग्राफ सोल्व करो अपना खूबज एकदम वेरी इजी थी जाए ओके सो ले स्टार्ट डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच एट शू तो एम कही सकी कि डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच ने रिपोर्टेड स्पीच ना ओखाने नरेशन ना नाम ओखा नरेशन मतलब मीनिंग थाय क्रमबद्ध कहव बराबर क्रमबद्ध रीते कहव व्यवस्थित रीते रजूआत करी डेट इज कॉल्ड नरेशन तो डायरेक्ट एन मतलब थे सीधे सीधु प्रत्यक्ष इनडायरेक्ट एट परोक्ष मीन्स सीधु न हो जयरे जनरली डेफिनेशन एवं है डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच की कि जय कोई बे व्यक्ति वे सीधी ज बातचीत थती हो डायरेक्ट स्पीच कहवाय आई रिपीट जय बे व्यक्ति वे सीधी ज बातचीत थती हो सीधी एट डायरेक्ट जय बे व्यक्ति वे सीधी ज डायरेक्ट बातचीत थती हो तो कहवा डायरेक्ट स्पीच ए प्रत्यक्ष कथन परंतु जो आ व्यक्ति ने कोई तीज व्यक्ति मार्फते रजू कर व्यक्ति ने आ बातचीत बे व्यक्ति वे थे बातचीत ने जो कोई तीज व्यक्ति द्वारा रजू कर तो कहवा इनडायरेक्ट एट के प्रत्यक्ष सीधु नहीं परंतु परोक्ष है तथी कहवा इनडायरेक्ट स्पीच एट के परोक्ष कथन जनरली आम तो बे व्यक्ति वे थे बातचीत एना एज स्वरूप रजू कर फरी बोलू छू थोड़क समझा कोशिश करूँ बे व्यक्ति वे थे बातचीत एना एज स्वरूप रजू कर तो डायरेक्ट स्पीच कहवाय परंतु आ बे व्यक्ति वे थे बातचीत ने जय रजू कर तरह क्या एवं बने कि कोई गैरसम ऊी थाय तो ये गैरसम ऊी न थाय रीते अन्य व्यक्ति एट के तीजो व्यक्ति पोता रीते बातचीत में थोड़ो फेरफार कर रीते रजू करे कि कोईपण प्रकार की बातचीत समझ मिसअंडरस्टेडिंग न थाय के बात मूल अर्थ बदलाई न जाए तीजो व्यक्ति जय बातचीत रजू कर स इंडायरेक्ट स्पीच कहवाय परंतु एवं रीते बात ने रजू कर सत मेन मुख्य अर्थ है ये अर्थ बदलाई न जाए एवं रीते बात ने रजू करे तो कहवा इनडायरेक्ट स्पीच एट डायरेक्ट में इनडायरेक्ट स्पीच में वक्य ने रूपांतर करने की फरज पड़े एक सेंटेंस द्वारा आप जरा समझा कोशिश करिए लखी ने आप ख्याल आशे जो मानो कि एक वक्य लीए थे आप तरह राधा सेज टू मी आई लाइक कोको विथ आइसक्रीम ओके राधा सेज टू मी आई लाइक कोको विथ आइसक्रीम आत जो है ये मित्रों आपने ख्याल है ये डायरेक्ट स्पीचन वक्य है डायरेक्ट स्पीच की अंदर बात थी राधा ए बोलना है पेला व्यक्ति बोलना होश टू ए रिपोर्टिंग वर्क कहवा रिपोर्टर कहवा आज है मी ए सांभना लिसनर कहवा अवतरण चिन्ह में जो वक्य आप कहवा रिपोर्टेड स्पीच बराबर ए पी आप विशेष आग जीशू बधु रूल्स बधा 
અત્યારે ખાલી તમને સમજાવવાની કોશિશ એ કરું છું કે ડાયરેક્ટ સ્પીચ એ જે વાક્ય આપેલું હોય એને કેવી રીતે રજૂ કરવામાં આવે છે કે જેનો અર્થ ન બદલાય અને ગેરસમજ પણ ન થાય હવે વાક્ય જુઓ રાધા શ્રીષ્ટુમી એનો મતલબ પહેલાં એવું થયો કે જ્યારે હું અને રાધા બંને વાતચીત કરતા હશું ડાયરેક્ટ સીધા ત્યારે શું થાય ત્યારે વાત શું થાય છે રાધા શ્રેષ્ઠમી રાધા મને કહે છે રાધા મને શું કહે છે આઈ લાઈક કોકો વિથ આઈસ્ક્રીમ મને કોકો વિથ આઈસ્ક્રીમ પસંદ છે એટલે કે રાધાએ મને કહે છે કે મને કોકો વિથ આઈસ્ક્રીમ પસંદ છે બરાબર આ ડાયરેક્ટ સ્પીચમાં વાત થાય હવે જોજો ગેરસમજ કેવી ઊભી થાય કે આ વાતને આપણે કોઈ અન્ય વ્યક્તિને વાતચીત વાત કરતા હોઈએ એટલે કે ઇન્ડાયરેક્ટ સ્પીચમાં લઈ જઈએ છીએ ત્યારે જો હું એમ કહું કે રાધા મને કહે છે મને આઈસ્ક્રીમ પસંદ છે ફરીથી સમજવા માટે ફરીથી બોલવું રાધા મને કહે છે મને આઈસ્ક્રીમ પસંદ છે રાધા મને કહે છે મને આઈસ્ક્રીમ પસંદ છે તો ગેરસમજ એવી થાય કે મને આઈસ્ક્રીમ પસંદ છે એવો પણ અર્થ એક નીકળી શકે રાધા મને કહે છે મને આઈસ્ક્રીમ પસંદ છે બરાબર તો મને પસંદ છે રાધાને નહીં આવી ગેરસમજ ઊભી થાય પણ એ ગેરસમજ ઊભી ન થાય અને વાતનો મુખ્ય અર્થ એમને એમ જ જળવાઈ રહે તેના માટે આપણે થોડા ઘણા ફેરફાર કરીને ઇન્ડાયરેક્ટ સ્પીચમાં રજૂ કરીએ છીએ ખરેખર આ વાતનો અર્થ શું છે રાધા મને કહે છે કે મને આઈસ્ક્રીમ પસંદ છે એટલે મને નહીં રાધા મને કહે છે એટલે રાધાને આઈસ્ક્રીમ પસંદ છે કોકો વિથ આઈસ્ક્રીમ પસંદ છે મને નહીં પરંતુ રાધાને કોકો વિથ આઈસ્ક્રીમ પસંદ છે એવી રીતે વાતને રજૂ કરવાની થાય તો વાત આમ બનશે ઇન્ડાયરેક્ટ સ્પીચમાં રાધા શ્રેષ્ઠનું થઈ જાય ટેન્સ રિપોર્ટિંગ વર્ક વર્તમાન કાળમાં છે રાધા ટેન્સ મી રાધા મને કહે છે ઢેટ કે અહીંયા ઢેટનું મિનિંગ પહેલું ન થાય ઇટ ઇઝ કન્સ્ટ્રક્શન અહીંયા સંયોજક છે રાધા ટેન્સ મી ઢેટ રાધા મને કહે છે કે તેને આઈસ્ક્રીમ પસંદ છે કોઈની વાતચીત આપણે અન્ય અન્યને કરીશું ત્યારે શું કહેશું કે રાધા મને કહેતી હતી કે ભાઈ તેને આઈસ્ક્રીમ પસંદ છે બરાબર તેને પસંદ છે મને નહીં બરાબર એટલે આ આઈનું આઈ અહીંયા ન રહેતા એ બોલનાર પ્રમાણે સર્વનામ ફેરફાર થશે એટલે કે રાધાનું થઈ જશે સી અહીંયા લાઈક છે તો વર્તમાન કાળ જ રહેશે જ્યારે રિપોર્ટિંગ વર્ક વર્તમાન કાળમાં હોય ત્યારે અંદરના કાળમાં કોઈ ફેરફાર ન થાય હમણાં આપણે રૂલ્સ બધા જોઈશું પરંતુ આ પહેલાં ખાસ તમને એ સમજાવવાની કોશિશ કરું છું કે ડાયરેક્ટ સ્પીચનું ઇન્ડાયરેક્ટ સ્પીચમાં કેમ રૂપાંતર કરવાની જરૂર પડે છે ઓકે સી લાઈક્સ કોકો વિથ આઈસ્ક્રીમ ફૂલ સ્ટોપ ઓકે અવતરણ ચિહ્ન નીકળી જાય એટલે હવે વાતનો અર્થ સમજો રાધા મને કહે છે મને આઈસ્ક્રીમ પસંદ છે તો મને આઈસ્ક્રીમ પસંદ છે એમ અર્થ નથી કરવાનો બરાબર રાધા મને કહે છે કે તેને આઈસ્ક્રીમ પસંદ છે કારણ કે રાધા બોલે છે એટલે રાધાને આઈસ્ક્રીમ પસંદ છે કોકો વિથ આઈસ્ક્રીમ મને નહીં તો આ વાક્યનો અર્થ બદલાવો ન જોઈએ રાધા મને કહે છે કે તેને કોકો વિથ આઈસ્ક્રીમ પસંદ છે એટલે કે વાતનો અર્થ ચેન્જ ન થાય એ રીતે જ્યારે રજૂઆત કરવામાં આવે કોઈ અન્ય વ્યક્તિને ત્યારે તેને કહેવાય ઇન ડાયરેક્ટ સ્પીચ એટલે આ બધા રૂલ્સ છે કે જો અહીંયા આઈ કેવી હોય તો આગળ કેવી રીતે ફેરફાર થાય યુ હોય તો કેવી રીતે ફેરફાર થાય હું મારી રીતે તમને બને એટલું સરળતાથી સમજાવવાની કોશિશ કરીશ એન્ડ આઈ હોપ આશા રાખું કે તમને ડાયરેક્ટ ઇન ડાયરેક્ટ સ્પીચમાં જે પણ કંઈ પ્રોબ્લેમ હશે ને અથવા તો નહીં સમજાતું હોય ને બધા વિડીયો એક પછી એક જે પણ હું અપલોડ કરું એ દરેક વિડીયો તમે ખાસ ધ્યાનથી સમજીને જોશો ને તમને એકદમ ચૂટકીમાં તમારું ડાયરેક્ટ ઇન્ડાયરેક્ટ સ્પીચનો પ્રોબ્લેમ બધો સોલ્વ થઈ જશે ઓકે કારણ કે ઘણા બધા સ્ટુડન્ટને ઇન્ડાયરેક્ટ સ્પીચમાં રૂપાંતર કરવામાં પ્રોબ્લેમ આવે છે કન્ફ્યુઝન થાય છે તો એ કન્ફ્યુઝનને અહીંયા દૂર કરીશું આપણે ઓકે ચાલો હવે આ તો આપણે વાક્ય જોયું હવે એના અમુક આપણે રૂલ્સ સમજવાના છે રૂલ્સ સમજવા માટે પહેલાં રૂલ્સને આપણે યાદ રાખવા પડશે તો આપણે કરેક્ટ પરફેક્ટની આપણે કોઈ પણ સેન્ટેન્સ આપે અથવા પેરેગ્રાફ આપણે એને વ્યવસ્થિત સોલ્વ કરી શકું તો સૌ પ્રથમ એમ કહી શકું કે રૂલ્સની અંદર કરતા વિભક્તિ ચાલો લખીને જ આપું છું એટલે તમને યાદ રહી જાય પહેલો રૂલ્સ એવો છે કે તમારે કરતા વિભક્તિ કર્મ વિભક્તિ અને સંબંધક વિભક્તિના રૂપ ખાસ યાદ રાખવા પડશે બરાબર જેમ કે અહીંયા જો આ કરતા વિભક્તિ આ હતો તો આ કેવી આપે તો સૌ પ્રથમ બોલનાર વ્યક્તિ જે હોય ફર્સ્ટ પર્સન એના પ્રમાણમાં ફેરફાર થાય એટલે કે બોલનાર કોણ હતું રાધા તો આઈની જગ્યા પર રાધાનું સર્વનામ શું થાય સી ઓકે એટલે કે આ કરતા કર્મ અને સંબંધકનું કોષ્ટક યાદ રાખવું પડશે યાદ રાખીએ બરાબર ખૂબ સરળતાથી યાદ રહી જશે માનું કે કરતા આઈ હોય તો આઈનું થાય મી અને સંબંધક થાય માય આને કહેવાય પ્રથમ પ્રકારનું સંબંધક રૂપ અને આ છે 
माइन ए बीजा प्रकार संबंध करो बराबर आय मी मै आ रीते हमें आ प्रथम प्रकार संबंध रूप मैंने बीजा प्रकार संबंध रूप के रीते वपराय से तो यो विडियो लैक्चर पर आप प्लेलिस्ट में मूकेलो फरी पास अँ हाईलाइट कर दू प्रथम प्रकार संबंध रूप हो तो एना पीछे कोईपण नाम आए और बीजा प्रकार संबंध रूप हो तो एना पीछे नाम न आए जम के एक्जाम्पल आप ख्याल आ एक वक्य आप धीस इज मै हाउस हमें जो मै एट मारो बराबर अरे हाउस ए नाउन है नाउन एट नाम कोईपण नाम हो सके तो कोईपण संबंध दर्शा संबंधक रूप वपराय संबंधक रूप क्या वपराय कोईपण संबंध दर्शा दिस इज मै हाउस आ मरु घर है तो आ प्रथम प्रकार रूप मूको प्रथम प्रकार रूप पीछे नाम आए ओके परंतु जय बीजा प्रकार संबंधक रूप वपरो तो एना पीछे नाम न आए तो वाक्य बने धीस हाउस इज मैन ओके हमें जो आ मैन पी कोई नाम नहीं मै पी नाम आए प्रथम प्रकार रूप पीछे नाम आए परंतु बीजा प्रकार रूप पीछे नाम न आए इले आ बे रीते वक्य लखी सक बने मीनिंग एक दीस इज मै हाउस दीस हाउस इज मैन दीस इज मै चौक दीस चौक इज मैन दीस इज मै मोबाइल दीस मोबाइल इज मैन ओके आ रीते चलो अँ समझ आपी तमने के शू है आई मी मै वी अस अवर बराबर अने बन से बीजा प्रकार में अवर्स एट के सके कि दीस इज अवर कार जो अवर पीछे नाम आ कार दीस इज अवर कार अवर्स वपरू हो तो दीस कार इज अवर्स कार आग आ जाए नाम आग आ जाए दीस कार इज अवर्स पाचल कोई नाम अवर्स पी न आए ओके तो अत्य आप कोष्टक याद रखा आई मी मै आठ मूत्र याद रखो चाल से आ तो तुमने समझने आप क्या आप तो तमने ख्याल आए आई मी मै वी अ सवर पे आ याद राखी लो बिकॉज इट इज वेरी इम्पोर्टंट टू सोल्व करेक्टली डायरेक्ट स्पीच इन टू इनडायरेक्ट स्पीच व्यवस्थित जो तेरे परफेक्ट राइ राइट आंसर लखवा हे ने तो आ बदा जो रूल्स अत्य परफेक्ट तेरे याद रखवा पड़ से आई मी मै वी अ सवर बराबर बे आई मी मै वी अस अवर आग जाइए यू You, your, okay? You, you, your. चलो त्र याद रही गया आई मी मै वी अस अवर यू यू योर हमें जुओ आ करता विभक्ति आ कर्म विभक्ति बने में यू तो सरखा आ गया तो अपने ख्याल के रीते इंडिया स्पीच में जय रूपांतर कर करता विभक्ति प्रमाण फेरफार करो कि कर्म विभक्ति प्रमाण तो आूल्स अँ कही दू जी रीते मैं मैं ना रूल तमने समझा ए रीते करता विभक्ति ने कर्म विभक्ति में खास ध्यान रखो जो करता विभक्ति हो यू तो एना पीछे क्रियापद हो करता है बराबर तो आना पीछे जो क्रियापद आ लाइक ओके तो करता विभक्ति पीछे हमेशा क्रियापद हो परंतु जो कर्म विभक्ति तरीके यू वपरू हे तो एना पीछे क्रियापद नहीं हो सेंटेंस नहीं एट ख्याल आश मानो कि यू नो एक वक्य आप करता विभक्ति में यू आर क्लेवर चलो तो यू अँ करता है आर अ क्रियापद है तो आप कही सकी अ यू ए प्रथम करता विभक्ति रूप है बराबर ए रीते एक बीजू वक्य आप यू आर वरीड मानो कि तुमने न समझात हो थोड़ा चिंतित हो तो एम कही सकी यू आर ए आर उपर मूको तो अँ मूकू छू लूक बीजू क्रियापद चेन्ज कर दूस तो यू लूक आ यू आ करता है एना पीछे जो आ क्रियापद आ लूक ए क्रियापद है यू लूक वरीड ए तुम चिंतित लगो छो तो करता पीछे क्रियापद आ यू पी जो क्रियापद आए तो आगलू यू ए करता विभक्ति होना पी जो क्रियापद आए कोईपण एमिजार वोजवर लूक प्ले गो कोईपण तो जो क्रियापद आए न यू पी तो एक प्रथम करता विभक्ति रूप हो परंतु जो कर्म विभक्ति रूप हो यू बीजू तो एना पीछे क्रियापद ना आए एम कही सकूँ आई विल हेल्प यू आई विल हेल्प यू हूँ तमने मदद करीश हमें अँ जो आ यू जे है कर्म विभक्ति रूप है कारण कि आना पी कोई क्रियापद नहीं करता आय से आय पीछे क्रियापद है हेल्प तो करता आय से कारण के करता पीछे क्रियापद हो यू है 
एक कर्म विभक्ति रूप है समझा मागू छू तमने कारण के कर्म विभक्ति पीछे क्रियापद न हो जो आग आप नाम पीछे क्रियापद हो तो ये करता विभक्ति हे एना पी जो नाम नहीं आ, क्रियापद नहीं आप हो तो एक कर्म विभक्ति हे ए यू अने यू बने सेम थाय करता ने कर्म विभक्ति परंतु ध्यान ए रखा कि करता विभक्ति में हो तो पाचड़ क्रियापद हो यू में अने जो यू पी क्रियापद न हो तो एक कर्म विभक्ति होके आईमी मै वी असवर आईमी मै वी असवर यू यू योर ही हिम हिज बराबर ही हिम हिज ही हिम हिज सी हर हर बराबर एन एज रूल्स लागू पड़ से अँ सी करता है हर ए कर्म है अँ हर ए संबंधक है तो संबंधक हो तो एना पीछे नाम आपे जो हर पेन एवं रीते अँ मै हाउस तू तो अँ हर हाउस हर पेन ए रीते बराबर आनु बीजे विभक्ति जो मूके तो योरन बीजी विभक्ति थाय योर्स हिजन बीजी विभक्ति हिजत थाय हरन बीजू विभक्ति थाय हर्ष आ रीते इट इट इट्स अने इट्स ज रहे एस न एस ज रहे धे धेम धेर अने बनी जाए धेर ओके चलो आ कोष्टक सौ प्रथम पहले रूल्स आप शुरू थी गो पे आ कोष्टक याद रखे पे आग बीजा स्टेप तरफ जाइ बीजू शू याद रखे आई मी मै करता कर्म संबंधक तरह माइंड में फिट होवु जो कारण जैसे आप सेंटेंस सोल्व करीशू तरह माइंड में वन बाय वन शब्द बता बहार निकलवा जो आई मी मै आई मी मै वी अस अवर वी अस अवर यू यू योर यू यू योर ही हिम हिज ही हिम हिज सी हर हर सी हर हर इट इट इट्स इट इट इट्स धे धेम धेर धे धेम धेर आ कोष्ट कम्प्लीट अपना माइंड में फिट होवु जो फरी I me my, we us our, you you your. I me my, we us our, you you your. He him his, she her her, she her her. It it it's, it it it's. They them there, they them there. Okay. तो आ सब प्रथम कोष्टक याद रखी ले कोष्टक याद हे आ पेलो टॉपिक आप फर्स्ट रूल आने याद रख जरूरी कम्पलसरी है तो ज आपने डायरेक्ट में इंडाय स्पीच में जे रूपांतर कर कन्फ्यूजन थे प्रॉब्लम थे एने आप सॉल्व कर सकी ओके नाउ यू इफ यू वॉन्ट यू केन टेक अ स्क्रीन शॉट आग बीजो टॉपिक लीए बीजे स्टेप तरफ जाइए चाह आग रूल्स जो है रूल्स याद रखीशू ए इंडाय स्पीच आपने खूब सरल लगते जो डायरेक्ट स्पीच में करता आई के वी एले कि सर्वनाम आई के वी आपेलू हो डायरेक्ट स्पीचनी अंदर आ डायरेक्ट स्पीच है एम करता अँ सर्वनाम आई के वी जो करता आई के वी हो तो बोलना प्रमाण फेरफार थे पहले आटल याद रखो बराबर पची हूँ तमने सेंटेंस अंदर लई जाऊँ जो करता आई के वी हो तो बोलना प्रमाण फेरफार थे जो डायरेक्ट स्पीच में करता यू हो तो सांभना प्रमाण फेरफार थाय जो करता आई के वी हो तो बोलना प्रमाण सर्वनाम में फेरफार थे जो करता यू हो तो सांभना प्रमाण सर्वनाम में फेरफार थाय आने वी ए फर्स्ट पर्सन कहवाय यू ए सैकंड पर्सन कहवाय आ प्रथम पुरुष कहवाय बीजो पुरुष कहवाय चलो तो पे आटलू याद रही गूँ जो करता आई के वी हो तो बोलना प्रमाण फेरफार थाय जो करता यू हो तो सांभना प्रमाण फेरफार थाय जो करता आई के वी हो तो बोलना प्रमाण फेरफार थाय के डायरेक्ट स्पीचनी अंदर आपने जो रिपोर्टेड स्पीच आप अंदरना वक्य में रिपोर्टेड स्पीच कहवा जो करता अँ आई के वी हो तो बोलना प्रमाण फेरफार थाय बोलना आग हो जो अँ करता यू आप हो तो सांभना प्रमाण फेरफार थे सांभना पाचड़ होके चलो आई के वी हो तो बोलना प्रमाण फेरफार यू हो तो सांभना प्रमाण फेरफार सर्वनाम में जो करता हिसीड के धेय हो करता रिपोर्टेड स्पीच में अँ करता हिसीड के धेय हो तो फेरफार सर्वनाम में थत नहीं बराबर एट मत फेरफार सर्वनाम में बेज रीते थे प्रथम पुरुष ने बीजो पुरुष ए जो करता आई के वी हो तो बोलना प्रमाण जो करता यू हो तो सांभना प्रमाण पे बोलना हो पी सांभना हो कारण के बोले तो सांभ से बराबर एट पे बोलना हो पी सांभना हो करता आई के वी हो तो बोलना प्रमाण फेरफार थे सर्वनाम में करता यू हो तो सांभना प्रमाण फेरफार सर्वनाम में जो करता हिसेट के धेय हो तो सर्वनाम में कोई फेरफार सर्वनाम एट शू अपने जो गया नाम ने बदले वपरा तो शब्द तीन कहवाय सर्वनाम ओके 
आगल बीजो एक नियम जो ये जो डायरेक्ट स्पीच नो वाक्य सनातन सत्य होए यूनिवर्सल ट्रूथ होए गणित के विज्ञान नो कोई सिद्धांत होए कोई पर प्रिंसिपल होए मैथ्स और साइंस नो के कोई कहवत पावर बदले कहवत सेइंग होए तो इनडायरेक्ट स्पीच नी अंदर जारे वाक्य ने रूपांतर करिए तेरे वाक्य मा कोई पण प्रकार नो फेरफार थतो नथी मात्र वाक्य विधान वाक्य ढेट वडे जोडाय बस आटलू छे बराबर फरीची रिवाइज करू पडसे जो करता आई के वी होय तो बोलना प्रमाणे फेरफार थाय जो करता यू होय तो सांभळना प्रमाणे फेरफार थाय जो करता ही सी इट के दे होय तो सर्वनाम मा कोई फेरफार न थाय जो वाक्य सनातन सत्य होय गणित के विज्ञान नो कोई नियम होय के कोई कहवत होय तो वाक्य मा कसूज फेरफार करवानो नथी मात्र वाक्य ढेट वडे जोडवानो छे बस आटलूज बराबर आगळ जाइए रिपोर्टिंग वर्ब सब प्रथम लिए छे वर्तमान काल मा लेके रिपोर्टिंग वर्ब से अथवा सेज होए के भविष्य काल मा लेके सेल से अथवा विल से होए तो रिपोर्टेड स्पीच अवतरण चिन्ह छे ने के रिपोर्टेड स्पीच ना काल मा समय मा के स्थल दर्शक शब्दों मा कोई फेरफार थतो नथी परंतु सर्वनाम मा फेरफार थाई छे आई रिपीट फरी थी जणा भी दओ जो रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब आगळ होय हमना आपडे लिए बराबर आ रिपोर्टिंग वर्ब केवाय चलो ये एक पछि एक टॉपिक देता जे राधा आणि केवाय रिपोर्टर आर ई पी ओ आर टी ई आर रिपोर्टर नो मीनिंग थई बोलणार ध्यान राख जो रिपोर्टर એટલે बोलणार पहिला व्यक्ती बोलणार होय सेज बराबर आ जे आपियो सेज ए छे रिपोर्टिंग वर्ब वर्ब એટલે क्रियापद એટલે કે राधा कहे छे बराबर आ केवाय रिपोर्टिंग वर्ब सेज એટલે કે જો रिपोर्टिंग वर वर्तमान काल मा होई से के सेस बराबर वर्तमान काल मा छे अथवा तो भविष्य काल मा होई विल से अइया मानो के विल से होई आगर लेसो आपडे सेंटेंस विल से होई अथवा मात्र से होई मींस भूतकाल एस ए आई डी भूतकाल न होई आ रिपोर्टिंग वर भूतकाल न होई तो काल मा फेरफार न थाय अंदर ना काल मा फेरफार न थाय समय मा फेरफार न थाय समय मा फेरफार न थाय कोई स्थल आपी होई हियर छे तो ए स्थल मा पण फेरफार न थाय क्या रे रिपोर्टिंग वर्ब जे रे आपने वर्तमान काल के भविष्य काल मा आ रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान काल के भविष्य काल मा आपी होई त्यारे अंदर ना काल मा समय मा के स्थल मा फेरफार थतो नथी मात्र सर्वनाम मा फेरफार थाय छे अने विधान वाक्य ढेट वडे जोडाय कंजक्शन आपने वाक्य ने मुक्कु पर से ढेट बड़े जोड़ ऊपर से अबे जो ये वाक्य ने जो ये लिखे आलाव से राधा सिस्टुमी आई लाइक कोको हमने आपने उदाहरण में समझ जो हमारे लिए दूतू तो राधा जी छे रिपोर्टर के भाई पहला व्यक्ति रिपोर्टर हुए लेकिन बोल ना कहाँ के पहला बोल से तो पच्चीस पाँचवार हु सेंस पची टू आवे खरे खर आ राधा जे छे ए सब्जेक्ट करता छे और सेंस ए वर्ब क्रिया पद छे अने मी जे छे ऑब्जेक्ट कर्म होई कारण के इंग्लिश ते वाक्य रत्ना छे करता क्रिया पद कर्म सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट એટલે અહીંયા ઓબ્જેક્ટિવ કેસ આપી હોય અહીંયા આઈ ના આપે અહીંયા મી જ આપે અહીંયા સી ના આપે અહીંયા હર જ આપે અહીંયા હી ના આપે અહીંયા હિમ જ આપે બરાબર કર્મ વિભક્તિ જે આપશે અથવા તો નામ આપ્યું હોય અનિલ સ્નેહા પરેશ કોઈ પણ बराबर ले करता क्रियापद कर्म यो बने पहला हमेशा बोलनार होए पछि सेज के विल से के सेड जे आप यो इतने ने रिपोर्टिंग वर्ब केवाय अने पछि सांभळनार होए ओके अवतर अल्पविराम अवतरण चिन्ह मा जे वाक्य होए ए वाक्य ने केवाय रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड स्पीच એટલે શું બોલાયેલું વાક્ય કોના દ્વારા બોલાયું છે રાધા દ્વારા રાધા શું બોલી છે આઈ લાઈક કોકો कोने સાંભળ્યું મી મે સાંભળ્યું રાધા શું બોલી છે બોલાયેલું વાક્ય રિપોર્ટેડ સ્પીચ આઈ લાઈક કોકો એટલે કોકો કોને પસંદ છે રાધાને પસંદ છે મને નહી રાધા કહે છે મને કોકો પસંદ છે મીન્સ રાધાને કોકો પસંદ છે આવરી આ સમજ જે છે એ ગેર સમજ ન થાય એ માટે જરૂરી ફેરફાર કરીને આ રિપોર્ટેડ સ્પીચ ડાયરેક્ટ સ્પીચના વાક્યને ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં રૂપાંતર કરવાનું હોય જોઈએ સૌપ્રથમ રાધા બોલનાર જે હોય તેના તે જ રહે सेज टू तो सेज टू नो थई जाय टेल्स कारण के टेल पछि खास टू नथी वपरातो ध्यान राखजो बराबर सेज टू नो थई जाय टेल्स अने लिसनर जे होय तेनु ते ओके सेज टू नो टेल्स थई जाय खास याद राखजो राधा सेज टू नो टेल्स सांभळनार એટલે કે બોલનાર ને સાંભળનાર જે હોય તેમના તેમ જ રહે બોલનાર સાંભળનાર બદલે નહી ओके अवतरण अल्पविराम और अवतरण चिन्ह निकली जाए इसलिए वाक्य ने ढेट वड़े जोड़वाने चाहिए 
विधान वाक्य जो हो ढेट वड़े जोड़ा हमें जुओ फरी राधा बोलना जेम से श्रेष्ठनू थी जाए टेन्स मीनू मी सांभना जेम से आय बराबर अवतरण चिन्हनी अंदर एट के रिपोर्टर्स रिपोर्टर स्पीच में जो करता है आय तो आप निम जो करता आय के वी हो तो बोलना प्रमाण फेरफार थे सर्वनाम में तो आय आय एट पकड़ो बोलना ने तो आ बोलना तरफ हूँ आऊँ छू बोलना को राधा तो राधा मैट सर्वनाम शू वपराय आ करता विभक्ति से तो राधा मैट आमा थी एट मैं लखी ने आप आय ए करता विभक्ति रूप है तो आ राधा ने आ करता विभक्ति रूप में मुकवा तो राधा मैट करता विभक्ति में शू बने सी एट आयन बनी जाए अँ सी बराबर अँ जो अनिल आप होत बोलना अनिल होत तो करता विभक्ति में आयन अनिल वपराय हि तो हि मुकाय परंतु राधा है एट सी काल में फेरफार न थाय लाइक न लाइक रहे परंतु वर्तमान काल में निम है कि जो करता हिसीट हो तो क्रियापद ने सीस लगे वर्तमान काल है काल चेन्ज नहीं थो कोको एनु कोको परंतु जो अँ से आप भूतकाल एस ए आई डी तो अँ लाइक न भूतकाल थी जाए से लाइक ड ईडी लगी जाए बराबर ए रिपोर्टिंग वर्क भूतकाल में हो पे अपने सेंटेन्स आग लीए थे नेक्स्ट अनिल से आई हेव अ कैमेरा टूडे अनिल कहे आज मरी पास कैमेरो बराबर अनिल बोलना है बोलना जम हो रहे सेज पाचड़ सांभना नहीं आप अँ जो सांभना आप तो सांभना न आपे तो सेजन सेज ज रहे आमने आमज रह से बराबर अनिल सेज अल्पविराम अवतरण चिन्ह दूर थाय वक्य ढेट वड़े जोड़ा हमें जुओ आय तो आय आप निम जो करता आय के भी हो तो बोलना प्रमाण फेरफार थे बोलना को अनिल अनिले बोलना है अँ बोलना राधा थी तो आय ने चेन्ज करो करता विभक्ति अनिल में बराबर आय ए करता विभक्ति है एट के बोलना प्रमाण अनिल है तो आ करता विभक्ति में अनिल ने मूको तो अनिल शू कहवा ओके आपने खबर है छोकर हो तो ही पुरुष हो तो ही छोक हो स्त्री हो तो सी तो अँ अनिल छोको एट आईनी जगह पर सर्वनाम आप मूकी ही केम आ एट बोलना बोलना अनिल है तो अनिल ही था एट बस हेव आईनी हेव वपराय वर्तमान काल है परंतु हिसीटनी हेज वपराय खास ध्यान रखो करता हिसीट हो तो हेज वपराय काल तेज है वर्तमान काल परंतु करता प्रमाण क्रियापद में थोड़ा फेरफार थे करवा काल में फेरफार नहीं करता ओके अनिल सहज ढेर आय हेवन थी गयु ही हेज अनु अ कैमेरा कैमेरा टूडे टूडे परंतु जो अँ से भूतका आप तो टूडे थी जात ढेट डे हेवन भूतका थी जात हेड क्य अड एस ए आई डी सेड भूतका आप तो अत्य आप वर्तमान में छे एट काल में समय में फेरफार थो नहीं अवतरण चिन्ह दूर थाय वक्य ने सीधो ढेट वड़े जोड़ी फूल स्टॉप मुकाय ओके बस आ रूल्स बीजा सेंटेन्स आग आग लीए थे खास ध्यान रखो जो करता आय के भी हो तो बोलना प्रमाण फेरफार सर्वनाम में करता यू हो तो सांभना प्रमाण फेरफार थे ईसेंट के धेय हो तो फेरफार न थाय सातन सत्यवाक्य गणित विज्ञान सिद्धांत की कहवत हो तो फेरफार न थाय रिपोर्टिंग वर्ग वर्तमान काल में हो से के सेज विल से तो काल में फेरफार अंदर न थाय समयदर्शक शब्द में फेरफार न थाय स्थल में फेरफार न थाय मर्वनाम में फेरफार थाय याद रखो अंदर आय के वी हो सीधू बोलना पकड़वा बोलना ही हो तो ही सी हो तो सी बराबर जे हो बहुवचन हो तो धे मुका ओके आग बीजा सेंटेन्स लीए आग सेंटेन्स लीए थर्ड सेंटेन्स राज विल से टू प्रिया हमें अँ जो राज जे छे ए बोलना बराबर ए रिपोर्टर है पेला जो हो रिपोर्टर हो बोलना हमें विल से जे छे ए रिपोर्टिंग वर्ब है ये भविष्य कालन है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान काल से अथवा सेज हो भविष्य कालन हो विल से तो अंदर रिपोर्टेड स्पीच का कोई फेरफार न थे खास ध्यान रखो टू प्रिया तो आ प्रिया जे छे, लिसनर है एले कि सांभना ओके पे बोलना हो पी सांभना हो आप निम आय के भी हो तो बोलना प्रमाण फेरफार करवा अंदर वक्य में जो यू हो तो सांभना प्रमाण फेरफार करवा पे बोलना हो पी सांभना हो चलो रिपोर्टेड स्पीच आ वक्य जे अंदर एने कहवा रिपोर्टेड स्पीच राज विल से टू प्रिया राज प्रिया ने कह से यू आर अ क्लेवर स्टूडेंट तब एक होशियार विद्यार्थी छो हमें इंडायरेक्ट स्पीच में रूपांतर करिए राज विल विलू विल रहे से 
बराबर टू सांभना है जैसे टेल सीज टू हो तो टेल्स से टू है एट टेल पाचड़ सांभना हो तो टेल थाय से हो तो से नु से रहे ओके राज विल टेल प्रिया सांभना है प्रिया इले कि बोलना ने सांभना जेम होना कोई चेन्ज नहीं अल्पविराम अवतरण चिन्ह दूर करने वक्य ने ढेट वड़े जोड़ी देवा विधानवाक्य यू अपो निम जो करता आई के वी हो तो बोलना प्रमाण फेरफार थे जो करता यू हो तो सांभना प्रमाण फेरफार थे एट करता यू है पीछे आ क्रियापद आप बराबर एट कर्म नहीं हम आप जय कि आना पी क्रियापद आए आर क्रियापद से करता विभक्ति रूप है तो करता यू है तो यू हो तो सांभना प्रमाण तो आप सांभना ने पकड़ीशू सांभना है प्रिया आय हो तो बोलना ने पकड़वा यू हो तो सांभना ने आई के वी हो तो बोलना ने पकड़वा यू हो तो सांभना ने बराबर करता विभक्ति यू सांभना प्रिया तो यू करता विभक्ति एट आ करता विभक्ति बराबर एम प्रिया तो आ विभाग में प्रिया ने गोठव तो प्रिया एट आपने खबर है सी छोकरो हो तो ही छोक हो तो सी पुरुष हो तो ही स्त्री हो तो सी तो प्रिया मैं अँ यूनु थी जैसे सी आ चेन्ज बराबर आर हमें वर्तमान काल है तो यूनी साथ आर वपराय परंतु सीनी साथ तो ईज वपराय ने अपने खबर है कोष्ट आई एम वी आर यू आर यू आर यूनी साथ आर आई एम वी आर यू आर यू आर ही इज सी इज इट इज ही इज सी इज इट इज अने जे आर बराबर ए काल में फेरफार नहीं थो का तो वर्तमान कालो वर्तमान काल ज यू आर अ क्लेवर स्टूडेंट सी इज अ क्लेवर स्टूडेंट फूल स्टॉप ओके एंड नेक्स्ट अवर टीचर सेज हम अँ जो सांभना नहीं आप तो सेज न सेज ज रह से वर्तमान काल में से रिपोर्टिंग वर्क अवर टीचर सेज एमज वक्य ढेट वे जोड़ा हमें जुओ द अर्थ मूव्स राउंड द सन अर्थ मूव्स राउंड द सन ए पृथ्वी सूर्य आसपास फरे है तो अपने ख्याल से सनातन सत्यवाक्य है पृथ्वी सूर्य की आसपास फरे है सनातन सत्यवाक्य हो गणित विज्ञान निम हो के कोई कहवत हो तो अंदर वक्य जेम है तमन बैठू मत वक्य ढेट वे जोड़ा तो आ बैठू वक्य एमज रह से द अर्थ सनातन सत्यवाक्य है मूस राउंड ध सन फूल स्टॉप अवतरण चिन्ह निकली जाए अब टीचर से स्टेट अमरा शिक्षक कहे कि पृथ्वी सूर्य की आसपास फरे है एंड लास्ट वन मै फाधर सेट हम अँ जो रिपोर्टिंग वर्क भूतकाल में है मै फाधर सेट आइस फ्लॉट्स फ्लॉट ए तरव आइस बरफ तरे है ऑन वॉटर बरफ पा पर तरे है विनो वेरी वेर बराबर सनातन सत्य है विज्ञान नियम है तो रिपोर्टिंग वर्क भले भूतकाल में हो अंदर काल फेरफार न थाय क्या क्यों जैसे सनातन सत्यवाक्य हो गणित विज्ञान नियम हो कोई कहवत हो तरह मत वाक्य ढेट वड़े जोड़ा तो बोलना मै फाधर सेड न सेड ज रहे वक्य ढेट वड़े जोड़ा फाधर न फाधर सेड न सेड अल्पविरा मोतर चेन निकले वक्य ढेट वड़े जोड़ा आइस न आइस ज रहे फ्लॉट एनु फ्लॉट ज रहे से ऑन वॉटर न वॉटर ज रहे फूल स्टॉप बराबर एला टॉपिक में आप जो कि सनातन सत्यवाक्य हो गणित विज्ञान नियम हो कोई कहवत हो तो रिपोर्टेड स्पीच वक्य में कोई चेन्ज न थे जेम है तम मत वक्य ने ढेट वड़े जोड़ा बराबर आ अपने स्टार्टिंग बेज पॉइंट जो कि जेमा रिपोर्टिंग वर्क वर्तमान काल भविष्य काल में हो बराबर खरेखर फेरफार तो रिपोर्टिंग वर्क जैसे भूतकाल में हो तेरे बदा थाय एट हमें पचीन टॉपिक आप रिपोर्टिंग वर्क भूतका सेड हो तो के कया कया फेरफार थे तूब सरलता से याद रही जैसे एवं रीते आप कोशिश करी आई होप आशा राखूँ कि अँ तक ख्याल रही ग महत्वना मेन पॉइंट जो करता आई के वी हो अंदर तो बोलना प्रमाण फेरफार थाय आई के वी हो तो बोलना प्रमाण फेरफार थाय यू हो तो सांभना प्रमाण फेरफार थाय आई याद रखी लो आ स्ट्रक्चर याद रखी लो आई मी मै वी असवर यू यू योर ही ही मीज सी हर हर इट इट इट्स धे धेम धेर आप माइंड में होवु जीए आप माइंड में होवु जीए आग आप रहू रिपोर्टिंग वर्क सेड भूतकाल में हो तरह आई होप यू केन अंडरस्टेड वेरी वेल आ सारा हूँ तमने इंडायरेक्ट स्पीच थोड़ी घनी व्यवस्थित समझाती हे जो तमने लगे कि तमने समझाएं तरह मित्रों ने पन सारी रीते समझाई सारा मार्स आए तो जरूर थी अमने वीडियो शेर करजो लाइक करजो और नवा विडियो नो, नोटिफिकेशन मिलती रहे इतने चैनल सब्सक्राइब न करी हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लो मिनट एक छोटे से ब्रेक के बाद नाव यू केन टेक अ स्क्रीन शॉट